മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ നിള സുഹൃതമായ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് പൊന്നാനി താലൂക്കിലെ കൂടല്ലൂരിൽ ജനിച്ചു അച്ഛൻ പുന്നയൂർക്കുളം ടി നാരായണൻ നായരും അമ്മ അമ്മാളു അമ്മയും നാലാൺമക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇളയ ആളായിരുന്നു എം ടി തൻ്റെ ആത്മകഥാംശമുള്ള കൃതികളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതുപോലെ ഇല്ലായ്മകളും വല്ലായ്മകളും നിറഞ്ഞ ഒരു ബാല്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് മലമക്കാവ് എലമെൻ്ററി സ്കൂൾ കുമരനെല്ലൂർ ഹൈസ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ രസതന്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടി ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം കുറച്ചുകാലം അധ്യാപകനായി ജോലി നോക്കി തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ മാതൃഭൂമിയിൽ സബ് എഡിറ്ററായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽക്കേ സാഹിത്യരചനയിൽ താൽപ്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നു എം ടി വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ ബിരുദത്തിന് പഠിക്കുമ്പോൾ രക്തം പുരണ്ട മൺതരികൾ എന്ന ആദ്യത്തെ ചെറുകഥ പ്രസിദ്ധീകൃതമായി എന്നാൽ അൻപതുകളുടെ രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് സജീവ സാഹിത്യകാരൻ എന്ന നിലയിലുള്ള എം ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചിറകു മുളയ്ക്കുന്നത് പാതിരാവും പകൽ വെളിച്ചവും എന്ന ആദ്യ നോവൽ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ഗണ്ഡശയായി പുറത്തു വരുന്നത് ആ സമയത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നാലുകെട്ട് ആണ് ആദ്യ പുസ്തക രൂപത്തിൽ പുറത്തുവന്ന കൃതി തകരുന്ന നായർ തറവാടുകളിലെ വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങളും മരുമഹത്തായത്തിനെതിരെ ചൂണ്ടുവിരലുയർത്തുന്ന ക്ഷുഭിത യൗവനങ്ങളുടെ കഥയും പറഞ്ഞ നോവൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടി പരിചിതമായ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ കാലാതിവർത്തിയായ പല നോവലുകളും അദ്ദേഹം എഴുതി കാലം അസുരവിത്ത് വിലാപയാത്ര മഞ്ഞ് എൻ പി മുഹമ്മദുമായി ചേർന്നെഴുതിയ അറബിപ്പൊന്ന് രണ്ടാമൂഴം തുടങ്ങിയ നോവലുകൾ തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു നോവലുകൾ വായനക്കാർ നെഞ്ചോടു ചേർത്ത ഒട്ടനവധി പ്രസിദ്ധങ്ങളായ ചെറുകഥകളും നോവലറ്റുകളും അദ്ദേഹം എഴുതുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് രണ്ടാമൂഴം പുറത്തു വരുന്നത് ഭീമനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി മഹാഭാരതം കഥയിലെ പല ഏടുകളും ഭീമന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കാണുന്ന വിധത്തിൽ എഴുതിയ ജനസ്വീകാര്യതയേറെ ലഭിച്ച കൃതിയായിരുന്നു രണ്ടാമൂഴം അതിനുശേഷം തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് വാരണാസി പുറത്തു വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ മാതൃഭൂമിയിൽ സബ് എഡിറ്ററായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച എം ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിന്റെ പത്രാധിപരായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ആ സ്ഥാനം രാജിവെക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ പിരിയോഡിക്കൽസ് എഡിറ്റർ എന്ന പദവിയിലേക്ക് തിരികെ മാതൃഭൂമിയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു മാതൃഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ അധ്യക്ഷനായും പിന്നീട് തുഞ്ചൻ സ്മാരക സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു നിലവിൽ തുഞ്ചൻ സ്മാരക സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും സാഹിത്യ ജീവിതം പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് എം ടിയുടെ സിനിമാ ജീവിതവും സാഹിത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതവും സ്വന്തം കൃതികളായ മുറപ്പെണ്ണിന് തിരക്കഥ എഴുതിയാണ് എം ടി ചലച്ചിത്ര ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് തുടർന്ന് തിരക്കഥാകൃത്ത് സംവിധായകൻ എന്നിങ്ങനെ മലയാള ചലച്ചിത്ര ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലുകളായി മാറിയ അൻപതിലേറെ ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ പിന്നണിയിൽ അദ്ദേഹമുണ്ടായിരുന്നു നിർമാല്യം ബന്ധനം മഞ്ഞ് വാരിക്കുഴി കടവ് ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചു സാഹിത്യരംഗത്ത് ഭാരതത്തിൽ നൽകപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന പുരസ്കാരമായ ജ്ഞാനപീഠം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ എം ടിക്ക് ലഭിച്ചു കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ കാലം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ നാലുകെട്ട് വയലാർ അവാർഡ് നേടിയ രണ്ടാമൂഴം തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികളാണ് മാതൃഭൂമി പുരസ്കാരം ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് മുട്ടത്തുവർക്കി അവാർഡ് പത്മരാജൻ പുരസ്കാരം എന്നിങ്ങനെ എണ്ണപ്പെട്ട പുരസ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി മലയാള സാഹിത്യത്തിന് നൽകിയ അമൂല്യ സംഭാവനകൾ കണക്കിലെടുത്ത് കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയും മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയും അദ്ദേഹത്തിന് ഡീലിറ്റ് ബിരുദം നൽകി ആദരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യം സംവിധാനം ചെയ്ത നിർമാല്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ ഏറ്റവും നല്ല ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടി ഇതിന് പുറമെ മുപ്പതിലേറെ ദേശീയ സംസ്ഥാന അവാർഡുകളും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു എം ടിയുടെ സിനിമാ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യ ജീവിതം പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു ഒ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തിനാല് കാലത്താണ് സ്വന്തം കൃതിയായ മുറപ്പെണ്ണിന് തിരക്കഥ എഴുതി എം ടി ചലച്ചിത്ര ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് പ്രസിദ്ധനായിരുന്ന വിൻസെന്റ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ആ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് തുടർന്ന് ഇന്നുവരെ മലയാള ചലച്ചിത്ര ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലുകളായി മാറിയ അൻപതിലേറെ ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ പണിപ്പുരയിൽ എം ടി ഉണ്ടായിരുന്നു തിരക്കഥാകാരൻ എന്ന നിലയിലോ സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിലോ ഗാനരചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ പോലുമോ അദ്ദേഹം ഒരു നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ടി ഗാനരചന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓളവും തീരവും മുറപ്പെണ്ണ് നഗരമേ നന്ദി അസുരവിത്ത് പകൽക്കിനാവ് ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ് കുട്ടിയടത്തി നിർമാല്യം ബന്ധനം ഇടവഴിയിലെ പൂച്ച മിണ്ടാപ്പൂച്ച മഞ്ഞ് വാരിക്കുഴി ഇവിടെയോ ഒരു ശത്രു വെള്ളം പഞ്ചാഗ്നി നഗക്ഷതങ്ങൾ അമൃതംഗമയ ആരൂഢം ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ അടിയൊഴുക്കുകൾ ഉയരങ്ങളിൽ ഋതുഭേദം വൈശാലി ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ പെരുന്തച്ചൻ താഴ്വാരം സുഹൃതം പരിണയം എന്നു സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടി ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി തീർത്ഥാടനം കടവ് പഴശ്ശിരാജ തുടങ്ങിയവ അവയിൽ ചില ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം പള്ളിവാളും കാൽച്ചിലമ്പും എന്ന സ്വന്തം കൃതിയെ മുൻനിർത്തി തിരക്കഥ എഴുതി അദ്ദേഹം ആദ്യം സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമായിരുന്നു നിർമാല്യം പിന്നീട് ബന്ധനം മഞ്ഞ് വാരിക്കുഴി കടവ് ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി എന്നീ കഥാചിത്രങ്ങളും ചില ഡോക്യുമെന്ററികളും അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്തു തിരക്കഥയെ സർഗാത്മക സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയായി തീർത്ത എഴുത്തുകാരനാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ നാടകത്തിനും സാഹിത്യത്തിനും അപ്പുറത്ത് സിനിമയ്ക്ക് സ്വന്തമായൊരു ശൈലിയും വ്യാകരണവും ഉണ്ടെന്ന് എം ടി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എം ടിയുടെ വരവോടെയാണ് സിനിമ എഴുത്തുകാരന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് വടക്കൻ പാട്ടുകൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ജനകീയ സാഹിത്യമാണ് പാട്ടുവഴക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തുകൊണ്ട് എം ടി വടക്കൻ പാട്ടിനെ അധികരിച്ച് നിർമ്മിച്ച സിനിമയാണ് ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ എന്ന തിരക്കഥയിൽ മിത്തിന്റെ സാമൂഹ്യവൽക്കരണത്തിന് സഹായകമായ വിധത്തിൽ കഥാപാത്രങ്ങളെയും അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങളെയും എം ടി പുതുക്കി പണിയുന്നു ചന്തു അരിങ്ങോടർ കണ്ണപ്പച്ചേകവർ ആരോമൽ ചേകവർ ഉണ്ണിയാർച്ച കുഞ്ഞി കുട്ടിമാണി കുഞ്ഞുണ്ണൂലി തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ എം ടി ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥയിൽ വിജയിച്ചു ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ എന്ന തിരക്കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ തകർന്ന ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിന്റെ കയ്പും നിരാശയും അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും ഐതിഹ്യമായ പെരുന്തച്ചന്റെ കഥയെ കലാകാരന്റെ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും കൂടി എം ടി മറ്റൊരു വഴിക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതാണ് പെരുന്തച്ചൻ എന്ന സിനിമ എന്തുകൊണ്ട് ഗുരുവും അച്ഛനുമായ പെരുന്തച്ചൻ മകനോട് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന ചോദ്യത്തിൽ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പെരുന്തച്ചൻ എന്ന തിരക്കഥയിലൂടെ എം ടി യുക്തിസഹമായ മറുപടി നൽകുന്നു ഹൃഷ്യശൃംഗന്റെ കഥയിലെ വ്യാസന്റെ മൗനത്തിന് എം ടി നൽകിയ വ്യാഖ്യാനമാണ് വൈശാലി എന്ന തിരക്കഥ വളരെ പൗരാണികമായ ഹൃഷ്യശൃംഗന്റെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഉയർന്നു വന്നത് അധികാരോത്സവങ്ങൾക്ക് കീഴെ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന എക്കാലത്തെയും മനുഷ്യരുടെ പീഡിത സത്തയാണ് പീഡനമനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യ പ്രകാശനത്തിലൂടെ വൈശാലി പുതിയൊരു മാനം തേടുകയും ചെയ്തു എം ടിയുടെ ബാലസാഹിത്യ കൃതിയായ ദയ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ തിരക്കഥാ രൂപമാണ് ദയ ആയിരത്തി ഒന്ന് രാവുകൾ എന്ന കഥാപരമ്പരയിലെ പണ്ഡിതയായ അടിമപ്പെണ്ണ് എന്ന കഥയെ ദയ എന്ന തിരക്കഥയായി പുനരാഖ്യാനം ചെയ്യുമ്പോൾ മൂലകഥയിൽ എം ടി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു സാഹിത്യത്തിലും സിനിമയിലും പ്രതിഭ തെളിയിച്ച എം ടിയുടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയ ഒരു മുഖമാണ് ബാലസാഹിത്യകാരന്റേത് എന്നാൽ എം ടിയുടെ ബാലസാഹിത്യ കൃതികൾ പരിശോധിച്ചാൽ ചെറുകഥാകൃത്തും നോവലിസ്റ്റും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ എം ടിയിൽ നിന്ന് അധികമൊന്നും വ്യത്യസ്തനല്ല ബാലസാഹിത്യകാരനായ എം ടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാകും ആയിരത്തൊന്നു രാവുകളിലെ പണ്ഡിതയായ അടിമപ്പെണ്ണിന്റെ കഥ ചുരുക്കി വിവരിക്കുകയും യജമാനനു വേണ്ടി സ്വയം വിൽക്കാൻ തയ്യാറായ ദയ എന്ന പെൺകുട്ടി പുരാവൃത്തങ്ങളിലെ നീതി ശൂന്യത കണ്ടെത്തുകയും അതിലൂടെ വർത്തമാനകാല കഠിനതകളെ ആവിഷ്കരിക്കുകയുമാണ് ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ പെരുന്തച്ചൻ വൈശാലി എന്നീ തിരക്കഥകളിലൂടെ എം ടി ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ദയയിൽ മിത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എം ടി ചെയ്തത് ആധുനിക ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കീർണ സമസ്യകളെ ശക്തമായി ആവിഷ്കരിക്കാൻ മിത്തുകളുടെ പുനരാഖ്യാനത്തിലൂടെ എം ടിക്ക് കഴിയുന്നു മിത്തുകളിലെ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയും യുക്തിയില്ലായ്മയ്ക്ക് യുക്തി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് എം ടിക്ക് ഇത് സാധ്യമായത് മുറപ്പെണ്ണ് പിൽക്കാല മലയാള സിനിമയിൽ ഏറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ എം ടിയുടെ തിരക്കഥയാണ് സിനിമയിൽ
സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ശക്തമായി ആവിഷ്കരിച്ച മുറപ്പെണ്ണ് ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ് ഓളവും തീരവും കുട്ടിയടത്തി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തിരക്കഥാ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തനായ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എഴുപതുകളിൽ സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് കടന്നു പള്ളിവാളും കാൽച്ചിലമ്പും എന്ന സ്വന്തം കഥ ആധാരമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ച നിർമാല്യം മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള ദേശീയ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയതോടൊപ്പം മലയാള സിനിമയിൽ എക്കാലവും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെയും സമ്മാനിച്ചു പി ജെ ആന്റണി അവതരിപ്പിച്ച വെളിച്ചപ്പാട് എന്ന കഥാപാത്രം വാരിക്കുഴി മഞ്ഞ് കടവ് ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി തുടങ്ങിയവ എം ടി സാഹിത്യകൃതികളെ ആധാരമാക്കി നിർമ്മിച്ച സിനിമകളാണ് വാരിക്കുഴിയിൽ പെട്ടുപോയ ആനയെപ്പോലെ വിധവയായ സുഭദ്ര തമ്പുരാട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്ത് പ്രഭു കുടുംബത്തിലെത്തിപ്പെട്ട മാധവൻ കുട്ടിയുടെ ധർമ്മസങ്കടങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച വാരിക്കുഴി വേണ്ട തരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയ സിനിമയാണ് ഏറെ പ്രശസ്തമായിരുന്ന മഞ്ഞ് എന്ന നോവലിന്റെ ചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരം സാഹിത്യ രൂപം എന്ന നിലയിൽ നേടാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു അപൂർവതയെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എം ടിയുടെ അനേകം കഥകൾ മറ്റു സംവിധായകരിലൂടെയും സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ജി എസ് പണിക്കർ സംവിധാനം ചെയ്ത ഏകാഗിനി എം ടിയുടെ കറുത്ത ചന്ദ്രൻ എന്ന കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കെ എസ് സേതുമാധവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഓപ്പോൾ എം ടിയുടെ ഓപ്പോൾ എന്ന കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കന്യാകുമാരി എന്ന കെ എസ് സേതുമാധവന്റെ സിനിമ ശാന്തി പർവ്വം എന്ന എം ടി കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഐ വി ശശിയുടെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ എന്ന സിനിമ സ്വർഗം തുറക്കുന്ന സമയം എന്ന കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഹരിഹരന്റെ ഇടവഴിയിലെ പൂച്ച മിണ്ടാപ്പൂച്ച അതേ പേരിലുള്ള കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മലയാള സിനിമയുടെ ചർച്ചകളിൽ ഏറെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന പേരാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എന്നത് മലയാള സാഹിത്യത്തോട് അത്രയേറെ അടുപ്പം നമ്മുടെ സിനിമ വെച്ചു പുലർത്തിയത് എം ടിയുടെ വരവിനു ശേഷമാണ് മലയാളത്തിലെ പുഴയൊഴുകുന്ന കഥയാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ ദൃശ്യഭംഗി എം ടിയുടെ കഥാലോകം തീർത്ത അഭ്രപാളികളിലെ വിസ്മയം എന്നും മലയാള സിനിമയും ലോക സിനിമയും നെഞ്ചേറ്റിലാളിക്കും